ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഒരു പുത്തൻ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരല്പം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പല വസ്തുക്കളും നശിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പാത്രങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഹോം ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലയൻസും അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ ഒരല്പം സൂക്ഷിച്ചാൽ പല അനാവശ്യ ചെലവുകളും നിയന്ത്രിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ബഡ്ജറ്റിന് നല്ല ഒരു മാറ്റവും കൊണ്ടുവരാം ഈ ഒരു നല്ല ചിന്തയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ആയി ഹായ് ഹായ് അൻഷി ഹലോ ചേച്ചി എന്തൊക്കെ വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഒരു നാടൻ കറിയാണ് അതെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷമായി കപ്പ മീൻ മുളക് ഇട്ടതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും കപ്പി മീനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് മുളക് ഇടുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് മുൻപായിട്ട് കപ്പ മീൻ മുളക് ഇട്ടതിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കപ്പ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അയല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി കൊടമ്പുളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് കറിവേപ്പില ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അയല ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത് കൊടമ്പുളി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് വെള്ളം കപ്പ നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുന്നല്ലേ കൂടുതൽ എളുപ്പം നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഫസ്റ്റ് വെള്ളം നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വിസിലിടാണല്ലോ ഇനി കുക്കറിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു തിള വരുമ്പം ആ വെള്ളം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അഗൈൻ വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അതിന് മുൻപ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത അയില ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നമുക്കൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അയല ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് അയില നമ്മള് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ പാനിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് മതി മതി ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് അല്ലേ 
അവസാനം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഇടും ഇതിപ്പോ ചതയ്ക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ മതി കൊടംപൊളി ഒരു ഒറ്റ ഞാൻ അതിലിടുന്നുള്ളൂ അത് ചതച്ചെടുക്കാനാണ് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചൂടിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിക്കോട്ടെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം കപ്പയുടെ ആ തിളന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഈ പായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ കപ്പ നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഫസ്റ്റ് വേവിച്ച വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം ഞാൻ ചട്ടി എടുത്തിരിക്കാം നാടൻ ഡിഷ് ആണല്ലോ ചട്ടി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യം വേവിച്ച കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നേരത്തെ അരച്ചെടുത്ത മിക്സ് ആണ് ആ മിക്സും ഞാൻ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് വെള്ളം മുളക് പൊടി ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നോട്ടെ കുറച്ചൊന്ന് അത്യാവശ്യം വെന്ത് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മീനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് തള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കൊടംപുളി കൊടംപുളി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ ചേർത്തിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം പുളി ഉണ്ട് കറി ഒന്നും അവിടെ ഇരുന്ന് പാകമായിക്കോട്ടെ പാകമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും കപ്പ മീൻ മുളക് ഇട്ടത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഫിഷിൻ്റെ മാരിനേഷൻ ആണ് അതിനായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അയില കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കൊടംപുളിയുടെ വെള്ളം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി മാറ്റി വെക്കുക കപ്പ പാകത്തിന് വെള്ളം ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ആദ്യത്തെ തിള വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളം മാറ്റി എടുത്ത് വെക്കുക ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുക ഇതേ പാനിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കുടംപുളിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ചതച്ചെടുക്കുക ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ചതച്ച അരപ്പ് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാകത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കി മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക കപ്പ വെന്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില കൊടംപുളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് മൂടി വെച്ച് കറി പാകമാകുമ്പോൾ ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കപ്പ മീൻ മുളക് ഇട്ടത് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അനുസരിച്ചിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞ വയൽക്കൂടി വെള്ളമൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പൊതുവേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും ആ ശരി കഴിച്ചു നോക്കാൻ ചേച്ചി എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇതതൊന്നും അല്ല അവസ്ഥ അപ്പൊ എങ്ങനെ അനുഷി കഴിച്ചു നോക്കല്ലേ എന്താ ചേച്ചി എന്ത് ചോദ്യം എനിക്കിതായതുകൊണ്ടാണ് തരാനൊരു മടി ആയിക്കോട്ടെ ഇതിപ്പോ എവിടുന്ന് എടുക്ക കപ്പ മാത്രം കൊണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല ഫിഷൊക്കെ എടുക്കണം ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് അവിടെ പോയി കഴിച്ചിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ല പറഞ്ഞിട്ട് പോക്കോളു അല്ല അടിപൊളി സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഉഗ്രൻ കലക്കി തിമിർത്തു പൊളിച്ചു 
എന്തായാലും കണ്ട് മാത്രം നിക്കണ്ട കാണുമ്പോ തന്നെ കൊതി വരുന്ന എനിക്കറിയാം ഇന്ന് തന്നെ പോയി കപ്പയും മീനൊക്കെ വാങ്ങി അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ആരും പോകരുത് ഞാൻ വീണ്ടും വരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക രുചി വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു നാടൻ ഡിഷ് ഒന്ന് കഴിച്ചു ഫിഷ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ ഐറ്റം ആയല്ലോ സന്തോഷേ ഉള്ളു നാടൻ ആയതുകൊണ്ട് ചട്ടി തന്നെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന അടുത്ത രുചി ഇതാ കണ്ടു നോക്കിത ഒരു നാടൻ ഡിഷ് ഒന്ന് കഴിച്ചു ഫിഷ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ ഐറ്റം ആയല്ലോ സന്തോഷേ ഉള്ളു നാടൻ കുരുമുളക് ഇട്ട കോഴിക്കറിയാണ് അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചിക്കൻ ആവശ്യമുണ്ട് തക്കാളി അരച്ചത് സവോള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കുരു കളഞ്ഞത് കുരുമുളക് ചതച്ചത് കരിവേപ്പില പഞ്ചസാര ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ്റെ മാരിനേഷൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കുരു കളഞ്ഞത് കുരു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ കൈ വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വെളുത്തുള്ളിയും ചിക്കനൊക്കെ ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് പിടിക്കണം ഓക്കെ ഈ മിക്സ് ശരിക്കും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം എന്നാലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ മസാലയിലും പിടിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് സവോൾ ഇന്ന് വഴറ്റാനുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സമയം മിക്സ് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇത് വഴറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ വന്ന് തുടങ്ങുമല്ലോ ആ സമയമാവണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോളയുടെ കളർ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശരിക്കും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇല്ലേ അത് ചിക്കൻ വേറെയും ആ മസാല വേറെ ആക്കി തരണം സവോള ഒന്ന് ചെറിയ ഗോൾഡൻ കാറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇല്ലാത്ത മസാല മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി അരച്ചത് തന്നെ ചേർക്കണം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കരുത്
ഇനി തക്കാളിയുടെ കുത്തലൊന്ന് മാറണം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിമ്മിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആദ്യം തക്കാളി ഒന്ന് ചുരുങ്ങി വരണം അപ്പം അതിന് ചിക്കനൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല പാകമാവണമല്ലോ അതൊന്ന് ആയിക്കോട്ടെ തക്കാളി അരച്ചത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായി തക്കാളി കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിച്ചതല്ല ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി നമുക്ക് അവസാനം ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പാകത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടി വേവാനുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അത്യാവശ്യം സമയമായി ചിക്കനൊക്കെ നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടൻ കുരുമുളക് ഇട്ട കോഴിക്കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കുരു കളഞ്ഞ പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സ്ലൈസായി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള ചേർത്ത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവോള ഗോൾഡൻ നിറമാകുമ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനിൽ നിന്നും മസാല വേർതിരിച്ചെടുത്ത് സവോളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക മസാല മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചിക്കൻ ചെറുതായി വെന്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക തക്കാളി അരച്ചതിൻ്റെ കുത്തലൊന്ന് മാറി ചിക്കനിൽ തക്കാളിയൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുരുമുളക് ചതച്ചത് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് മൂടി വെച്ച് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കറി നല്ല പാകമായി വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുരുമുളക് ചതച്ചത് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കറി നല്ല ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയാലോ മാറ്റാം നാടനായതുകൊണ്ട് ചട്ടി തന്നെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതും മസാലയൊക്കെ കൂട്ടിയെടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്കൂ പച്ചമുളകൊക്കെ കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം മെരുവ് ഉണ്ടാവില്ല ചിക്കണിൽ കുരുമുളക് ഇട്ട പലതരം കറികളുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പെപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേച്ചിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാതുണ്ട് ഇടയിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ചോദിച്ച് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് സോസും ആ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഒരു മിക്സ് വേറെയാണ് പക്ഷെ ഇത് നാടനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അടിപൊളി എനിക്കിഷ്ടമായി പിന്നെ കുരുമുളക് നമ്മൾ ഒരുപാട് വാരി ഇട്ടു കുരുമുളകാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ എന്നാൽ കൂടി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലാണ്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എരിവായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും അസലായിട്ടുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമായി അപ്പം ഈ നാടൻ കുരുമുളക് ഇട്ട കോഴിക്കറി വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ തനി നാടൻ വേർഷനാണ് അപ്പം എന്തായാലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കണ്ട ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ട് ഡിഷും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം
അതൊരു വെറൈറ്റി ഡിഷ് ആയിരുന്നില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതായാലും നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പോകാം ഡിയോ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണാറുണ്ട് പുതിയ റെസിപ്പീസ് കാണാനും ട്രൈ ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ധന്യ രാകേഷ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ധന്യ അയച്ചു തന്നേക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് റെസിപ്പി പാലട പ്രഥമൻ ചേരുവകൾ അട ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പാൽ ഒന്നര ലീറ്റർ പഞ്ചസാര മുന്നൂറ് ഗ്രാം നെയ് നൂറ് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണക്ക മുന്തിരി പത്തെണ്ണം ഏലക്കാപ്പൊടി രണ്ട് നുള്ള് പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം അട വേവിച്ച് ഊറ്റി വെക്കുക പാലിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് വെക്കുക ഇതിലേക്ക് അട വേവിച്ചത് ചേർത്ത് വീണ്ടും വേവിച്ച് കുറുക്കി വാങ്ങുക നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്ത് പായസത്തിൽ ചേർക്കാം ഏലക്കാപ്പൊടി വിതറി വിളമ്പ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കും കത്തുകളും റെസിപ്പികളും അയക്കാം അയക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി പുതിയ രുചിക്കൂട്ടുകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ വി മീറ്റ് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് റോസൻ ജോളി സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ